மேலாட் மதிப்புக்குரிய பப்ளிக் பிராசிகூட்டர் என் கட்சிக்காரர் மீது குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் அதுவும் சாதாரண குற்றம் அல்ல கொலை குற்றம்
நீங்க கோர்ட்டுக்கே போலனாலும் பரவாயில்லைங்க தினமும் இப்படி கோச்சிக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு அதுவே போதும் கவுன கசகாத இனிமே இந்த வீட்டை வாசப்படியை நான் மதிச்சா ஏன்னு கேளுங்க என்ன <laughs> 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 தெரிஞ்சிருக்கேன் <laughs> ஒரேடிடுவேன் <laughs> 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 கூப்படுறேன் <laughs> வரைக்கும் <laughs> அந்த படிப்பே நான் போட்ட பிச்சடா அப்படி நீங்க சொன்னா இந்த ஜென்மத்துல எந்த கோர்ட்லயும் எந்த கேஸ்லயும் நான் ஆஜராக மாட்டேன் வேற ஏதாவது தொழில் செஞ்சு உங்க பொண்ணை நான் காப்பாத்துவேன் என்ன தேங்காய் முடி மலரும் நினைவுகளா தேங்காய் முடிதான் தேங்காய் முடிதாமா நான் என் வக்கீல் படிப்பையே மறந்துட்டேன் பாரு அதனால தேங்காய் மொழி தான் கோர்ட் வாசப்படியே மிதிக்கல பாரு அதனால தேங்காய் மொழி தான் இருபது வருஷமா இந்த கையால கேஸ் கட்டியே பிடிக்கல பாரு அதனால தேங்காய் மொழி தான் அம்மா ஆனா இதெல்லாம் எதுக்காக உன்னை காதலிச்ச குத்தத்துக்காக உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட பாவத்துக்காக படித்த படிப்பு மறந்துடக்கூடாதுன்னு அப்பப்ப வீட்டில் நானே ஒரு கேஸ் உருவாக்கி நானே ஆர்கியூ பண்ற மாதிரி தேங்காய் மொழின்னு சொல்ல மாட்டேனே சொல்லுவேன் அப்பா விளையாட்டுக்கு அப்பாவா இனிமே நீ எனக்கு பொண்ணும் கிடையாது நான் உனக்கு அப்பாவும் கிடையாது இவன் எனக்கு பொண்டாட்டியும் கிடையாது நான் இவளுக்கு புருஷனும் கிடையாது சாப்பாடு சாப்பாடும் கிடையாது அப்பா அப்பா சாப்பாடு வேண்டாம் சொன்னீங்கல்ல இன்னைக்கு என்ன சாப்பாடுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உருளைக்கிழங்கு பொரியல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தக்காளி கூட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வெள்ளரிக்கா பச்சடி இந்த உருளைக்கிழங்கு பொரியல முறுமுறுன்னு வறுத்து வச்சிருக்கலாம் அம்மா ஆமா சதிகாரி இந்த தக்காளி கூட்டுல பாசி பருப்பு எல்லாம் போட்டிருக்கலாம் ஆமா வேண்டாமா நான் கோவத்துல இருந்தாலும்
டார்லிங் டார்லிங் குட் மார்னிங் கேட்குறீங்க மேரி காலங்காத்தால தொந்தரவு பண்ற என்ன பண்றது பிரஷரும் சுகரும் எக்கச்சக்கமா ஏறி கிடக்கே போய் பல்ல தேய்ச்சிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வாங்க கேப்ப கஞ்சி தரேன் குடிச்சிட்டு நல்ல புள்ளையாட்டம் போய் வாக் பண்ணுங்க என்ன மேரி இது தினமும் காலையில கேப்ப கஞ்சி எனக்கு எதுக்கு இப்ப கேப்ப கஞ்சி எல்லாம் அடம் பிடிக்காம வாக்கிங் போயிட்டு வாங்க வாக்கிங் தானே நான் மில்ட்ரி இருக்க போதே நிறைய போய் ஐயோ வாங்கல இப்படி உங்களோட வயசானவர் பக்கத்து வீட்டு வக்கீல் காலையில 5:30 மணிக்கு எல்லாம் கோழி கூ வேண்டாம் பால் கார வர வேண்டாம் பேப்பர் கார வர வேண்டாம் சூரியம் கூட உதிக்க வேண்டாம் எக்ஸசைஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மாடிக்கு போடு உடம்பு எவ்வளவு ட்ரிம்மா வெச்சிருக்காரு கர்த்தாவே அவர் உடம்பு ட்ரிம்மா வெச்சிருக்காரா வைத்த பார்த்தா உள்ள வண்டலூர் ஜூவே இருக்கும் போல இருக்கு அப்படி அவர் என்னதான் எக்ஸசைஸ் பண்றார் எனக்கு புரியல வாங்க காட்றேன் வாங்க ஆ டார்லிங் நீ ஏதோ வக்கீல் தினம் காலங்கார்த்தால எழுந்திருந்து எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்றாரு சொன்னேன் ஆமா ஆளையே காணும் பண்ணி முடிச்சிட்டார மோசமான வயசுங்க அதான் எக்ஸசைஸ் பண்ண சொன்னேன் இப்ப பாருங்க வேறு எல்லாம் வெளியே வந்துடுச்சா இனிமே ஒரு வியாதியும் வராது அதெல்லாம் கேள்விங்க சரி எழுத்து சாப்பிடுங்க கீழப்பம்மா எனக்கு இன்னும் இருநூறு கண்டால் பாக்கி இருக்கு அம்மா கீழே என்ன தண்ணி தண்ணி இல்லம்மா எல்லாம் என்னோட வேர்வை வேர்வையா பார்த்து செய்யறதா செஞ்ச கல்யாணமானிங்களுக்கு <laughs> நீங்க வாங்க வெளியில நான் டான்ஸ் மாத்த யாரும் இல்ல சேவைக்கு சமூகம் வாங்க வெளியில யார் நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் நான் கிராம நகர சமூக திட்ட ஆபீஸ்ல இருந்து வர்றேன் என்ன <laughs> 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 வந்ததுக்கு அப்புறம் கேட்டுட்டே போறேன் 
நான் கேக்குற கேள்விக்கெல்லாம் நீங்களே ஒழுங்கா மரியாதையா பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் உள்ள வர மாட்டேன் இல்ல நான் உள்ள வந்துருவேன் ஐயோ இப்ப உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் இத பாருங்க நீங்க எங்கிட்ட வரதுப்பட கூடாது எங்க ஆபீசர் கிட்ட தான் வரதுப்படணும் அவர் தானே என்ன கேட்டு வர சொல்லிருக்காரு என்ன கேட்டுட்டு வர சொல்லிருக்காரு உங்க வீட்ல உள்ள மாடுகளுக்கு எல்லாம் வியாதி வருதா ஏ மாடுங்க இது வரைக்கும் எனக்கு தலைய வலிக்குது அமிர்தாஞ்சனம் கொண்டு வா அப்படினு கேட்டது இல்லீங்க உங்க பொண்டாட்டியே கேட்டிருக்கலாம்ல நான் என் பொண்டாட்டி தான் கே கேட்கணும் அதனால தான் சொல்றேன் நான் இருந்து கேட்டே போறேன் நீங்க உள்ள வந்து நீங்க வயசுக்கு வந்த ஆம்பள நான் வீட்ல தனியா இருக்கறங்க பயப்படாதீங்க நான் உங்களை ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன் அங்க பார் பக்கத்து வீட்டுல வேடிக்கை வக்கீல் வீட்ல யார் இல்ல போல இருக்கு யாரோ ஒரு பொம்பளை வந்து ஏதோ விசாரிக்கறாங்க பிள்ளைங்க சம்சாரங்கள வெளியில போய் இருக்கு நினைக்கிறேன் வக்கீல் பைந்து நடுங்கிக்கிட்டு கதவு கூட முழுக்க திறக்காம தலைய தலைய நீட்டி பேசிக்கிட்டு இருக்காரு இத நான் சும்மா விட போறது இல்ல வக்கீல் பொண்டாட்டி இன்னைக்கு வரட்டும் இத வெச்சு ஒரு பெரிய ரகளையே பண்ணிடுவோம் வெளியிலேன் <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு அதனாலதான் வீட்டுக்கு விருந்தாடி வந்திருக்கேன் ஒரு வார்த்தை கேட்கப்படாதா சாம்பாரா இதையும் பிடிங்க இப்போ உங்களுக்கு பசுமாடு எப்படி கண்ணு குட்டி போடுதுன்னு தெரியுமா கண்ணு போடும் போது நீங்க பாத்துருக்கீங்களா சனியனே முண்டம் சோடா புட்டி தனியா இருக்கிற ஆம்பளை கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்கறதுன்னு கிடையாது எழுந்து வெள்ள போடு தோசை சாப்பிட்டு போறனே என்னங்க வாங்குவாங்க <laughs> வீட்டுக்குள்ளே ரொம்ப பிசி போல இருக்கு வெளியில தலையே காட்டல என் பொண்டாட்டி நான் வெளியில போறேன் வீட்டை ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கடா அப்படின்னு ஆர்டர் போட்டுட்டேன் பொறுப்பு இல்லாம ஊரை சுத்திக்கிட்டு இருக்க முடியுமா அதான் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து ஜாக்கிரதையா வீட்டை பாத்துக்கிட்டேன் அப்படியா இன்னைக்கு மத்தியானம் பத்தொன்பது பதினெட்டு வயசுல கிளி மாதிரி ஒரு பொண்ணு வந்தாலே யாரது மிலிட்ரி சார் நல்ல யோசனை பண்ணி சொல்லுங்க உங்களுக்கு அந்த பக்கத்து வீட்டுக்கு யாராவது வந்திருப்பாங்க உங்க வீடு தான் உங்களை பார்த்தேனே என்னையா பத்தொன்பது பதினெட்டு வயசுல ஒரு சின்ன பொண்ணா பதினேழு பதினாறு தான் இருக்குமா கிளி மாதிரி இருந்தாளா கிளி மாதிரி அழகா லிப்ஸ்டிக் போட்டுக்கிட்டு கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்களே எத்தனை மணிக்கு பன்னெண்டு பத்து நீங்க முதல்ல உங்க கண்ணாடிய மாத்துங்க சார் அவ கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்கல சோடா பூட்டி கண்ணாடி பாட்டுக்கிட்டு இருந்தா 
அம்மா அவ கிளியில பூனை கரெக்ட் பூனை ஏ சார் அவளுக்கு 19 18 வயசா 55 வயசு இருக்கும் சார் அது ஒரு பைத்தியமா வீட்டுக்கு வந்தது துரத்தி விட்டுட்டேன் ம் யாராவது வந்தாங்களானு கேட்டனே அந்த பொண்ணு வந்தது ஏன் என்கிட்ட சொல்லல அவ பொண்ணு இல்லமா கிளவிங்கறனே கிளவியோ குமரி என்கிட்ட சொன்னீங்களா ஆமா அவ வந்தத சொல்றதுக்கு வந்த பெரிய வியாபியா பாத்ரூம் கழுவுற வந்தானு சொல்றீங்களே அவ என்ன பெரிய வியாபியா நோ 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 என்னால உங்க புருஷ முண்டாட்டிக்குள்ள சண்டை வர கூடாது நான் என்னடா பக்கத்து வீடு தெரிஞ்ச வீடு ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து மூணு நாலு மணி நேரம் தங்கிட்டு போனாங்களே ஒருவேளை வேண்டப்பட்ட பொண்ணா இருக்குமோன்னு யதார்த்தமா விசாரிச்சேன் அவ்வளவுதான் ஐயா மிலிட்ரி ஐயா நீங்க உங்க கண்ணாடியை மட்டும் மாத்தினா போறாது உங்க கடிகாரத்தையும் மாத்தணும் அவ இந்த வீட்டுல மூணு நாலு மணி நேரம் இல்ல மூணே நிமிஷம் தான் இருந்தா இல்ல வக்கீல் சார் நீங்க ஜாலியா சந்தோஷமா இருந்ததுல மூணு மணி நேரம் உங்களுக்கு மூணு நிமிஷமா போயிருக்கு उपयोगा <laughs> 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 मणिटी वाक எம்மலே சந்தேகப்பட்டட்டல நீ பக்கத்து வீட்டுக்கார எதுத்த வீட்டுக்கார இவங்க சொன்னதெல்லாம் வெச்சிக்கிட்டு ஒரு 20 25 ವರ್ಷ தாம்பத்திய வாழ்க்கைக்கு ஒரு கலங்கத்தை ஏற்படுத்திட்ட இதெல்லாம் கூட பரவாயில்லமா ஒரு 18 20 வயசு பொண்ணோட நீ என்ன கனெக்ட் பண்ணி பேசிறதா நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் ஒரு 55 வயசு சோடா புட்டி கடவியோட நீ என்ன சந்தேகப்பட்டட்ட இந்த பார் நீ ராஜசிங்கமங்கலத்து பரம்பரையை சேர்ந்தவ நான் ஒரு சாதாரண சாமானிய குளிக்காரம் பரம்பரையை சேர்ந்தவ உள்ள படுப்பே வராண்டால படுப்பே ரோட்ல படுப்பே என்ன வக்கீல் சார் போர்வே தலகாணியோட வராண்டாக்கு வந்துட்டீங்களா சந்தோஷம் தானே பின்ன என்ன சார் ஒரு நாளை போல இருட்டப்படாதுங்கிற மணி ஏழு அடிக்கிறதுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள போய் அடைஞ்சுக்கிட்டு பொண்டாட்டியே சுத்தி சுத்தி வர்றிய போர் அடிக்காது ஓ பொண்டாட்டி அதுதான் இப்படி ஒரு பிரச்சனையை கலைப்பு விட்டேன் சீட்டாடலாம் வாயா பேசாம வீட்டுக்கு போயா இன்னைக்கு நான் சீட்டாடாம போக போறது இல்லையா வீட்டுக்கு போயாங்கிற போக மாட்டேயா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நீங்க இருந்தேன்னா வேற ஒரு ஆட்டத்தை பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் உனக்கு ஏற்படும் என்னையா சொல்ற நீ பட்டாளத்துல இருந்திருந்து உனக்கு குடும்ப வாழ்க்கையே மறந்து போயிடுச்சு ஊடலும் மறந்து போயிடுச்சு பேசாம அந்த செடிக்கு பின்னாடி நெல்லு மொத்ததெல்லாம் தானா புரியும் போய்யா நான் வராண்டால பணியில படுக்க போறேன் மழை வந்தாலும் வரலாம் வெயில் அடிச்சாலும் அடிக்கலாம் தேங்காமடி வீட்டுக்குள்ள வாங்க நான் வர மாட்டேனா உன் மேல கோபத்துல இருக்கேன் ஆமா பொல்லாத கோ வாங்கனா இதாண்டே உன்கிட்ட ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னிக்கெல்லாம் பகல்ல நீ என்ன லொள்ளு 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 குலக்கறியோ அன்னைக்கு ராத்திரி எல்லாம் என்ன தூங்க விடாம நொய்யி 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 புடிஞ்சி எடுத்துற ஏங்க உள்ள வாங்க நான் வர மாட்டேன் ஏய் இப்படி கத்துறீங்க यार காதலாவது விழ போகுது நமக்குள்ள ஒரு பிளவு ஏற்படுத்துறோம் அப்படினு கண்ணல வளக்கண்ணை விட்டுட்டு நிறைய பேர் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க காதல் எல்லாம் விழட்டுமே விழட்டும் டார்லிங் இந்த பக்கத்து விட்டு மிலிட்டரி காரர் இருக்கானே அவனுக்கு துப்பாக்கி எடுத்து சுடத்தான் தெரியுமே தவிர புருஷம் பொண்டாட்டி வாழ்க்கையنا என்னன்னு தெரியாது என்னிக்கெல்லாம் பகல்ல பொண்டாட்டி புருஷன் கிட்ட சண்டை போடுறாளோ அன்னைக்கு ராத்திரி எல்லாம் புருஷனுக்கு கோழி கறி தான் தெரியாத முட்டா பைய என்னடி வந்ததுல இருந்து ஒரு மாதிரி இருக்கு அழகியா என்னாச்சு என் ஃப்ரெண்ட் சீலா கார் வெச்சிருக்காமா 
அவகிட்ட கார்ல கொஞ்சம் லிஃப்ட் குடுறீன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவ என்ன சொன்னா தெரியுமா உன்கிட்ட ரெண்டு கார் வச்சிட்டு தினமும் இப்படி ஓசிலே லிஃப்ட் கேக்குறியே காலேஜுக்கு கூட தினமும் பஸ்லயே வர்ற பெட்ரோல் செலவாயிடுனா மிச்சம் பிடிக்கறியா ராஜு சிங்க மங்களம் ரகுராத உடையார் பேத்தி ஆனாலும் இவ்ளோ கர்மியா இருக்க கூடாதுன்னு சொன்னா அது கேட்டு பார்த்தவங்க எல்லாம் ஓன சிரிச்சிட்டாளுங்கம்மா மா நாளைல இருந்து நான் காலேஜ் கார்ல தான் போவேன் உடனேடியா டிரைவர் கேர் பண்ண பண்ண எதுக்கு டி டிரைவர் நீ ஏ கார் ஓட்டற எனக்கு டிரைவிங் தெரியாதமா கத்துக்குற ராஜசிங்கமங்கலம் ரகுநாத உடையார் பேத்தி யாருன்னு உன் கூட படிக்கிற உங்களுக்கு புரிய வைக்கற ஆ எதுக்கு அப்பா கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிடு அப்பா அப்பா சொல்லுமா நான் டிரைவிங் கத்துக்கணும் குடும்பத்தைக்கணும் அனுமதிப்பா <laughs> <laughs> உடையார் பேத்தி கத்துக்கிறதுக்காக எங்க அம்மா நேத்திக்கே போன் பண்ணி டைம் பிக்ஸ் பண்ணிருந்தாங்களே எத்தனை மணிக்கு டைம் பிக்ஸ் பண்ணீங்க 8 to 9 இப்போ டைம் என்ன 8:45 நீங்க 8 மணிக்கு வந்திருந்தா நான் தூங்குனது தப்பு இப்போ 8:30 ஆயிடுச்சு காலையில பல்ல வளக்கிட்ட நீங்க வரலையா தூங்கிட்ட தூங்குனா மறுபடியும் பல்ல வளக்கிட்டு என்னோட பழக்கம் ரெடியாமா ரெடி என்ன டைம் ஒன்பதாய் ஒரு நிமிஷாச்சு இன்னைக்கு கிளாஸ் டைம் ஓவர் நாளைக்கு வந்துடுங்க கரெக்டா எட்டு மணிக்கு என் பொண்ணு உங்க டிரைவிங் ஸ்கூலுக்கு வந்தாளா அவகிட்ட உங்க டிரைவிங் மாஸ்டர் தரைக்குறவா நடந்துகிட்டானே உடனே அவனை எங்க வீட்டுக்கு வர சொல்லுங்க வணக்கம்மா 
என்னம்மா இது என்ன வர சொன்னீங்க வெயிட் பண்ணப்பான்னு சொல்லிட்டு உள்ள போனீங்க கெட்டிசிக்காக உட்காரன் கூட சொல்லல ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு வரீங்களா நீ யாரு உன் பொசிஷன் என்ன உன்னுடைய தகுதி என்ன உன்னுடைய தராதரம் என்னன்றதை நீ புரிஞ்சுக்கணும்ங்கிறதுக்காக தான் உன்னை வெயிட் பண்ண வெச்ச எதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கோங்கிறது தெரியாமல ஒரு மணி நேரமா மோட்டு வழியை பாத்துக்கிட்டு நின்ன இல்ல அதுதான் உன்னுடைய தகுதி உன் நிலைமை ராஜசிங்கமங்கலம் ரகுநாத உடையார் பேச்சு முதல் முதலா டிரைவிங் கத்துக்கு வந்தா கிளாஸ் டைம் முடிஞ்சு போச்சு நாளைக்கு வான்னு சொன்னியாமே அதுக்குதான் உனக்கு இந்த தண்டனை நான் யார் தெரியுமா நான் நினைச்சா உன் கேரேஜே விலக்கு வாங்க முடியும் அந்த கேரேஜ் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா கேரேஜ் வாங்கினாலும் எனக்கு கவலை இல்லை ஏன்னா என் ஸ்டேரிங் என்ன காப்பாத்த வண்டியில போய் உட்காருங்க பக்கத்துல இருக்கிற கிரவுண்ட் போய் கத்துக்கிறேன் மீனாட்சி மேலவா கர்னல் எங்க போயிருக்கிறாரா சாயங்காலம் பார்ட்டிக்கு மட்டன் சிக்கன் வாங்க மார்க்கெட்டுக்கு போயிருக்காரா அவங்க திருமண நாள் அன்னைக்கு கர்னலுக்கும் அவர் பொண்டாட்டிக்கு நடுவுல ஒரு சின்ன சண்டை நடந்தா எப்படி இருக்கும் வேண்டாங்க பாவம் அவர் உங்களுக்கு என்ன பண்ணாரு அன்னைக்கு அந்த சோடா பூட்டியை வச்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்தல அதே மாதிரி இப்படி ஒரு பூகம்பத்தை இந்த வீட்டுல நான் இன்னைக்கு வெடிக்க வைக்க போறேன் என் பின்னாடி வா மீனாட்சி நான் கர்ணலை பத்தி உங்ககிட்ட ஒரு பெரிய ரகசியத்தை சொல்ல போறேன் அவங்க திருமண நாள் அன்னைக்கு இது நடந்திருக்க வேண்டாமா இருந்தது இன்னைக்கு காலையில நான் மார்க்கெட் போயிருந்தேன் அங்க ஒரு பையனை பார்த்தேன் பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் அதே கர்ணலோட ஜாட அதே கர்ணலோட நட அதே கர்ணலோட கேனத்தனமான மூக்கு ஒருவேளை கர்ணல் சின்ன வயசுல ஏதாவது தப்பு பண்ணிருப்பாரோ நமக்கு எதுக்குங்கிறியா நம்ம வந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் சாயந்தரம் பார்த்திக்கு வரலாமா குட் மார்னிங் பார்க்கணும் போல இருந்தது மாடிக்கு போ மேரி 
சிக்கன் ரெடி மட்டன் ரெடி இன்னைக்கு பிரியாணி பிரமாதமா இருக்கணும் என்ன டல்ல இருக்க குட் மார்னிங் அந்த கண்ணாடியில் இருக்கிற பாதரசம் தெரிஞ்சு போட போறதுமா எத்தனை நேரம் அதையே பார்த்துட்டு இருப்ப சீக்கிரம் கிளம்பு பார்த்திக்கு நேரம் இல்லையா நீங்க வரல நான் ரெடி இப்படியவா ஏன் இந்த ட்ரெஸ்க்கு என்ன குறைச்சல் யார் நீங்க உன் புருஷன் அது இல்லீங்க உன் புருஷன் கூட இல்லையா ஐயோ நீங்க ராஜசிங்க மங்களம் ரகுநாதோடையார் மாப்பிள்ள எப்படி இருக்கணும் ஜாம் ஜாம் பண்ணி இருக்கணும் நான் ட்ரெஸ் பண்ணி விடுறேன் வாங்க ஆமா வாங்க வெக்கப்படாதீங்க வாங்க இது நீ முன்னாடியே சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு ட்ரெஸ் பண்ணி விட்டுறேன் இங்க முடி நூறு தடவை பண்ணி விட்டுறேன் சீக்கிரம் வாங்க மீனாட்சி இப்படிலாம் வெளியில வந்தா என்னோட இமேजेस ஃபைல் ஆயிடும் ஐயோ உடம்புக்கு <laughs> 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 அந்த அளவுக்கு இந்த சக்கரவியாதி பெரிய பிரச்சனையா போச்சு திடீர் திடீர்னு உடம்புக்கு வந்துருது நமக்கு நல்லதுதான் கோட்டை கட்டி உள்ள இல்ல என்ன இல்லைங்க நான் பட்டுப்படுவை கட்டிக்கிட்டு நகையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு உங்களுக்கு வேற சூட்டு மாட்டி விட்டு எல்லாம் வேஸ்டா போச்சு தினமா என்ன கூர்கா கத்தியா வெளியில எடுத்தா வேலை எல்லாமே உள்ள வைக்கூடாதா மடிச்ச வச்சா உள்ள தானா இருக்குமா இருங்க இப்படி வேற எங்காவது போலாம் இத போட்டுட்டு எங்க பீச்சுக்கு போறது ஆ எக்ஸிபிஷனுக்கு போலாம் ஆமாப்பா நீங்க எக்ஸிபிஷனுக்கு போய் எவ்வளவு நாளாச்சு போயிட் வாங்க வாங்க இதோட எக்ஸிபிஷன் பண்ணா அங்க இருக்கறவங்க நம்மள வெடிக்க பாப்பாங்கமா பரவாயில்லை வாங்க அம்மா போம்போது அப்பாவோட ஜோடியா ஜாலியா போற வரும்போது இதே மாதிரி ஜாலியா ஜோடியா திரும்பி வரணும் கடவுளே வேண்டிக்கற மீனாட்சி மீனாட்சி நான் சொல்றது கேளு மீனாட்சி மீனாட்சி நான் கண்ணு நான் சொல்றேன் அந்த உமே இது ஒண்ணு இருக்கு என்னப்பா அம்மா ஏன் கோவமா போறாங்க அது ஒண்ணு இல்லமா நாங்க ரெண்டு பேரும் எக்ஸிபிஷன் போனோம் போனோமா சார் சென்ட் வேணுமா சார் என்ன சென்டுமா ராணி சென்ட் சார் நல்லா இருக்குமா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு தடவை போட்டு பாருங்க சார் வாசனையா இருக்க இங்க கொஞ்சம் தடவை இங்க போட்டு மேல கொஞ்சம் முதுகலையும் தர விடுமா இவ்வளவு வயசானதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன சென்ட் வேண்டியிருக்கு நல்ல வேணும் அம்மாக்கு அந்த சென்ட் மேலேயே கோவம் இல்ல அது அந்த பதினாறு வயசு பொண்ணு தடை விட்டா பாரு அதுலதான் கோவம் மீனாட்சி மீனு குட்டி மீனு பஞ்சு மிட்டாய் சாப்பிடுமா பஞ்சு பஞ்சு மிட்டாய் என்னம்மா கோவம் அந்த சென்ட் விக்கிறவளை கூப்பிட்டு இங்க தடவு இங்க தடவு இந்த பக்கம் தடவு கோட்டை தூக்கி தூக்கி காட்டுறீங்க மா அந்த சென்ட் வித்தால இந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு வயசுல வீட்டுல எனக்கு ரெண்டு பொண்ணுங்க இருக்காங்கம்மா ஆமா பதினாறு வயசு பொண்ணுங்களை வீட்டுல வச்சுக்கிட்டு இந்த ஆம்பளைங்க வெளியே என்னென்ன அக்கிரம் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியாதா அம்மா ஆம்பளைங்க அக்கிரமம் பண்ணா அது எனக்கும் தெரியும் ஆனா என்ன பத்தி உனக்கு தெரியாது பேசாதீங்க நான் கோவமா இருக்கேன் என்னடி கோவம் உனக்கு கோவம் வந்தா நமக்குள்ள ஒரு சண்டை வரும் நமக்குள்ள ஒரு சண்டை வந்தா அன்னைக்கு ராத்திரி என்ன நடக்கும் அது எனக்கு மட்டும் தானே தெரியும் அடியாத்தாடி 
ड्राइविंग कत्तकत्त का आगर अपॉइंटमेंट फिक्स पने क्या? ड्राइविंग मास्टर इंगे? पंडिल भाई उगार गए पंद्रवर। निया। अमा नाने दा। इन द येरी आले दोनों ड्राइविंग स्कूल रखे। आधा विट्टा नहीं इंगे तो वरुण ने नल्ला तेरियो। आधा नाने इंगे बंदे। யாருமே இல்லாத இந்த இடத்துல உன்ன தனியா விட்டுட்டு என்னால என் வண்டி எடுத்துட்டு போக முடியும் இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய் உன்கிட்ட தப்பா நடந்துக்கவும் என்னால முடியும் ஆனா நான் அப்படி நடந்துக்க மாட்டேன் ஒரு பொண்ணுக்குரிய மரியாதையை நான் எப்பவுமே கொடுப்பேன் உட்கார் உட்கார் இது சாவி ஒரு டிரைவருக்கு கடவுள் மாதிரி இது ஸ்டேரிங் இது சரியான வேலையில சரியா திருப்பலன்னா உங்க வாழ்க்கையை ஆண்டவனே திருப்பிடுவான் இது பிரேக் உங்க மாதிரி ஃபாஸ்டா போற பொம்பளைங்களுக்கு இது ரொம்ப அவசியம் இது என்னமா அப்படி பாக்குறீங்க அன்னைக்கு உங்ககிட்ட தப்பா நடந்ததுக்கு இப்ப நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் வாங்க மச்சா எப்படி இருக்கீங்க பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு பொண்டாட்டி குழந்தை குட்டிங்கன்னா சௌக்கியமா அக்கா பரமா மீனாட்சி கடந்த ரெண்டு வருஷ காலமா ஒவ்வொரு நாள் நீ வறுமையோட போராடிட்டு இருக்கிறத கேட்டு கேட்டு என் ரத்தமே சுண்டி போச்சு எனக்கும் வயசாயிட்டே இருக்கு இல்லையா நான் உயிர் எழுதிட்டேன் சொத்துல பாதி பங்கு உனக்கும் மீதி பங்கு உன் தம்பிக்கும் இதை ஏத்துக்கிறதும் ஏத்துக்காததும் உன் இஷ்டம் ஆனா ஒண்ணு நான் ஒன்னத்தான் மன்னிச்சேன தவிர உன் புருஷனை இல்ல சாகர வரைக்கும் அவனைய மாப்பிள்ளையா என்னால ஏத்துக்க முடியாது உன்னோட அந்த ஆளு அதான் உன் புருஷ நம்ம ராஜசிங்க மங்களம் பங்களால வந்து தங்கறதுல எனக்கு எந்த ஆட்சி அப்படி இல்ல அங்க எத்தனை பேர் வேலை செய்யறாங்க அவங்கள ஒருத்தனா இவனும் இருந்துட்டு போட்டும் இதுக்கு சம்மதம்னா இத நீ எடுத்துக்கலாம்
கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள கையில ஒரு குழந்தை பயத்துல ஒரு குழந்தை சீக்கிரம் வந்து சார் எப்ப வந்தீங்க நீ நெஞ்சில கத்தியால குத்துனிய அப்பவே வந்துட்டேன் புரியல இந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்த போதே வந்துட்டேன் பைத்தியார்த்தனமா பேசாதீங்க புருஷன் சம்பாத்தியத்துல பொண்டாட்டி வாழும் போது பொண்டாட்டி சொத்துல புருஷனும் வாழலாங்க தப்பு இல்ல அடுத்தவங்க அடிச்சு திருத்தலாம் தாலி கட்டினவளாச்ச விட்டுதான் பிடிக்கணும் உன்னை இப்ப விட்டுறேன் ஆனா பிடிக்க வேண்டிய சமயத்துல பிடிச்சுக்கிறேன் ஆமா இந்த சாமாசட்டுகளோட வீட்டை எப்ப காலி பண்ணலாங்கிற இனிமே எதுக்குங்க இந்த ஓட்ட உடசல் எல்லாம் நான் ஒரு ஓட்ட உடசல் இருக்கேன் அதுவே போதுங்கிறியா என்னடா இது கல்யாண பத்திரிகையில என் பேர் மட்டும் எழுதிருக்கு அவர் பேர் எழுதல கஷ்டப்படக்கூடாது <laughs> ஒரு பத்திரிகை உடம்புல ராஜசிங்கமங்கலத்து ரத்தம் ஓடுது நினைச்சேன் இல்ல போல இருக்கு அப்படின்னா என்ன இன்சல் பண்ணிட்டு போற உன் தம்பி அவன் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு நீ போக போற கல்யாணத்துக்கு போக போறது மீனாட்சி மட்டும் இல்லைங்க வக்கீல் வரதராஜனுடைய பொண்டாட்டியும் கூட ஏன்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் ராஜசிங்க மங்களத்துக்கும் உங்களுக்கும் விட்டு போன உறவு மறுபடியும் சேரணும் இல்லையா அப்ப நீங்க பாலம் இல்லாம திண்டாட கூடாது இல்லையா அதனாலதான் ஒரு பாலமா நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு போ போறேன் யானைக்கு ஒரு காலம் வந்த பூனைக்கும் ஒரு காலம் வரும் அன்னைக்கு இந்த பூனை திரும்பி நின்று தாக்கினா எந்த ராஜசிங்க மங்களத்து யானையாலையும் அசைக்க முடியாது அத மனசுல வச்சுக்க என்னங்க <laughs> 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 ராஜசிங்கமங்கலம் பரம்பரமா பொண்டாட்டி கடைங்க நடக்கணும் அத கராரா கண்டிஷனா சொல்லுடி நீ அழாதம்மா யார் இந்த பையன் இந்த பாரு மீனாச்சி நான் சொல்றது கல யார் சொல்றதையும் கேட்கிற நிலைமையில நான் இல்லைங்க இந்த பார்த்தாரா அங்க இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் இந்த ரெண்டு நிமிஷத்துல நீ நமஸ்காரம் பண்ற எப்ப 
பக்கம் உங்களுக்கு பொண்ணு பிடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டீங்களோ உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் அதெல்லாம் லிஸ்ட் எழுதி அனுப்புங்க நீங்க கேட்கறதுக்கு மேல ரெண்டு பங்கா கல்யாணத்தனைக்கு சத்திரத்துல தயாரா இருக்கும் இந்த மாசம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நாள் நல்லா இருக்கு அன்னைக்கே கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம் எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்ல கல்யாணத்துக்கு உனக்கு என்ன நகை வேணும் எத்தனை பவுன்ல வேணும் எந்தெந்த டிசைன்ல வேணும் எவ்வளவு ரூபாயில எத்தனை பட்டுப்படவு வேணும் ஹனிமூனுக்கு எந்தெந்த ஊருக்கு போகணும் சொல்லுமா அதெல்லாம் ஓன் இஷ்டம் ஆனா மாப்பிள்ள இப்ப வந்த வந்தா கல்யாணம் இந்த மாசம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அது ஏன் இஷ்டம் இத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீங்க <laughs> <laughs> இது உன்னோட கார் தானே தைரியமா வந்து உக்கார் நீங்க யார் சார் இப்போ ஒரு பொண்ணு போச்ச அந்த பொண்ணு நீ காதலிக்கிறியா ஆமா காதலிக்கிறேன் நீங்க யார் சார் அவளை கடைசி வரைக்கும் கண்கலங்காம வச்சு காப்பாத்துவியா ஆமா காப்பாத்துவேன் நீங்க யாரு அவளுக்கு தூரத்து வரவும் வச்சுக்கேன் தூரத்து வருவோம்னா அப்பா மாமா பரவாயில்லப்பா பொதலைகள்ங்க <laughs> எனக்கு பிள்ளைங்க இருந்தா நான் அவங்க கிட்ட பேசிருப்பேன் மாப்பிள்ளையா வரப்போறேன் உன்ன பிள்ளையா நினைச்சு சில விஷயங்களை சொல்றேன் தப்பு உங்க மேல தான் மாமா நீங்க கடைசி வரைக்கும் அந்த சின்ன வீட்ல தான் இருந்திருக்கணும் பெரிய பங்களா போயிருக்கவே கூடாது சின்ன வீட்லயே இருந்துகிட்டு வாழ்க்கை என்ன காதல் என்ன என்னன்னு உங்க பொண்ணு அடிப்படைய வச்சிருக்கணும் இந்த புரிய வைக்கிற விஷயங்கள்லாம் நான் செஞ்சா நல்லா இருக்காதுப்பா அதை ஒரு ஹீரோ தான் செய்யணும் அதான் இப்ப நீ மாட்டிருக்கிறிய நீ அவளுக்கு புரிய வச்சிருக்க வாழ்க்கைங்கிறது வண்டி ஓட்டுற மாதிரி நினைச்சியா இப்ப வண்டி ஓட்ட கத்து தரும்போது நீங்க முதல்ல எல் லைசன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறீங்க அப்புறம் எல்போட மாட்டுறீங்க அப்புறம் வண்டி ஓட்ட கத்து தரீங்க கடைசியா பர்மனன்ட் லைசன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறீங்க ஆனா வாழ்க்கையில் அப்படி இல்லப்பா முதல்ல பொண்டாட்டிக்கு நம்ம பர்மனன்ட் லைசன்ஸ் கொடுத்துருவோம் அப்புறம் தான் அவன் எல்போடுங்கிறதையே புரிஞ்சுக்கணும் கடைசி வரைக்கும் அந்த எல்போட வச்சு வாழ்க்கை நடத்தவும் முடியாம பர்மனன்ட் லைசன்ஸ் கேன்சல் பண்ணவும் முடியாம வாழ்நாள் ஃபுல்லா எட்டு போட்டுக்கிட்டு இருக்கும் இப்ப நீ என்ன செய்யற நான் சொல்ற நாள்ல சொல்ற தேதியில நேர ராஜசிங்கமங்கல பங்களாவுக்கு வந்து என் பொண்டாட்டி கிட்ட தைரியமா பொண்ணு பாக்கணும் போல இருந்தது உள்ள வாப்பா உங்களோட கொஞ்சம் 
இங்கே வச்சு பேசுறது உங்களுக்கும் நல்லா இருக்காது எனக்கும் நல்லா இருக்காது இப்ப நான் பேச வந்திருக்கிறத உங்க ரெண்டாவது பண்ண பத்தி என்ன பேசணும் ஒண்ணும் இல்லாத்த உங்க ரெண்டாவது பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் அதான் பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்கேன் என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன யோக்கியத்தை இருக்கு எனக்கு எல்லா யோகிதையும் இருக்கு நம்ம ஒன் அவ பொம்பளை நான் ஆம்பளை நம்பர் டூ அவளுக்கு கழுத்து இருக்கு அதுக்கு தாலி வாங்குற சக்தி எனக்கு இருக்கு நம்பர் த்ரீ அவளுக்கு வயிறு இருக்கு அதுக்கு சோர் போடுற அளவு வரமானம் இருக்கு குழந்தை கொடுக்க முடியாங்கிற நம்பிக்கையும் இருக்கு பரவாயில்ல ராஜசிங்க மங்கலம் ரகுநாத உடையார் குடும்பத்துல சம்பந்தம் பேசுற அளவுக்கு தைரியசாலி இதுக்கு எதுக்குங்க தைரியம் வேண்டிய இருக்கு நான் பொண்ணை கேட்டது கல்யாணம் பண்ணிக்க தானே வேணா அந்த ராஜசிங்க அவரை கூப்பிடுங்களேன் நேரில் கேட்கறேன் வெளிய போடா வெளிய போடாங்கிற முறையோட சம்பந்தம் பேசி முறையோட பொண்ணை கூட்டிட்டு போலான்னு பார்த்த விட மாட்டீங்களா ஓகே ஒரு நிமிஷம் இது நாங்க போற வழி வேலைக்காரங்க போற வழி அது என்ன இது எல்லாம் மர்ம மாளிகையா இருக்கு கதை எங்க இருக்கு அந்த கதவு தான் தர ஓ உனக்கு உண்மையில ஏ மேல ஆசை இருந்தா உன்ன கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாத்துவே நம்பிக்கை உனக்கு இருந்தா இந்த கட்டின புடவேட புறப்படும் இந்த வீட்டு விட்டு தனியா நான் போயிட்டேன்னா அப்புறம் நீ என்ன மறந்துடணும் வேலைக்காரங்க போற வழியில தான் போற ஆனா வேலைக்காரியோட போல ராஜசிங்க மங்கள ரகுநாத உடையாரோட பேத்தியோட போல பபாய் உடம்புல ஓடுறது ராஜசிங்க மங்கலத்தை ரத்தம் இப்ப சொல்றேன் இந்த ஜென்மத்தில் நான் என் பொண்ணுங்க முடிக்க மாட்டேன் அப்படி முடிச்சேன்னா 
நான் ரகுநாத உடையாருக்கே பிறக்கிறேன் கல்யாணம் <laughs> 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 ஒன்னத்தாம <laughs> இந்த வீட்டில் என்னுடைய வீரமே செத்து போச்சு பூனைக்கு தலையா இருந்தனா இங்க புலிக்கு வாழ ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன் டைம் ஆச்சுமா இன்னும் இருபது நிமிஷம் தான் இருக்கு நாய் வாழ நிமித்தத்துக்கு எனக்கு நேரம் கிடையாது இப்பவும் உன்னை விட்டு கொடுத்துட்டு இருந்த கல்யாணத்துக்கு நான் போறதா நீ தப்பா நினைக்க கூடாது இந்த கல்யாணத்துக்கு நீ போக மாட்டேங்கிற உன் சார்பா அந்த கல்யாணத்துக்கு நான் போக ஆசைப்படுறேன் ஏன் போய் சொல்றீங்க உங்க பொண்ணு கல்யாணத்தை பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு ஆசை அதான் போறீங்க இந்த புடவை கட்டிக்கிறியா கல்யாணத்துக்கு நீ போறியா நான் வீட்டில் இருக்கட்டுமா என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு நீயும் உன் பொண்ணு ஒன்னு சேரணும் இல்லையா அப்ப நீங்க ஒரு பாலம் இல்லாம தவிக்க கூடாது இல்லையா நான் ஒரு பாலமா தான் அந்த கல்யாணத்துக்கு போறேன் ஐ எம் ஒன்லி அ பிரிட்ஜ் தட்ஸ் ஆல் என்ன பாக்குற எப்பவோ கேட்ட டைலாக் மாதிரி இருக்குல்ல உன் தம்பி பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு போன போது நீ சொன்னே அதே டைலாக் தான் இது என்னுடைய டேர்னு நான் திருப்பி அடிக்கிறேன் தட்ஸ் ஆல் மகாபாரதத்திலேயே தானும் பார்க்க விரும்பாத காந்தாரி வாழ்நாள் ஃபுல்லாக தான் கண்ணை கட்டிக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி தான் இதுவும் புராணத்திலையும் சரி இதிகாசத்திலையும் சரி பொண்டாட்டிங்க தான் புருஷ மேலே பக்தி வச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் என்ன மாதிரி சில புருஷங்களும் பொண்டாட்டி மேலே ஆசை வச்சிருக்காங்கம்மா உனக்கு இருக்குதெல்லாம் காலிக்கிட்ட நேரம் ஆச்சு மாப்பிள்ள வெயிட் பண்ணுறேன் சீக்கிரம் கிளம்புமா போமா ப 
போமா நான் தாலி கட்டிட்டேன் நீங்க கண்ணை துறக்கலாம் எங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க இருந்து சாப்பிட்டுதான் போகணும் பாப்பல என் பொண்டாட்டி கூட கெட்ட பழக்கம் நான் சாப்பிடாம அவன் சாப்பிட மாட்டேன் எனக்காக காத்துட்டு இருக்கா அதனால சந்தோஷமா இருக்கிற உங்களோட சாப்பிடறத விட வருத்தமா இருக்கிற அவரோட சாப்பிடுறேன் பிளீஸ் என்ன மன்னிச்சிருங்க கல்யாணம் நடந்திருக்கும் மற்றவங்க எல்லாம் நல்லவங்களா இருப்பாங்க அங்க வந்துருந்த அத்தனை பேரும் என்னை கரைச்சு கொட்டிருப்பாங்க அது எல்லாருக்கும் திருப்தியா இருந்திருக்கும் பொண்ணுக்கு மாப்பிள தாலி கட்டுற கண்கொள்ளா காட்சி கண்ணில விளக்கெண்ண ஊத்திட்டு பார்த்திருப்பாங்க அங்க வந்திருக்கிற அத்தனை பேரும் தலைமையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடி இருப்பாங்க மாப்பிள்ளையும் பொண்ணு தஞ்சாவூர் தலைவாழையில போட்டு பதினாறு வகை காய்கறி வச்சு பட பாயசத்தோட சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்கன்னு வேண்டி இருப்பாங்க வைரமுட்டு சாப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க எனக்கு யாரு இருக்கா பொண்ணுங்களும் இல்ல கட்டின புருஷனும் என் பக்கம் இல்ல கடைசி வரைக்கும் என்னோட இருக்க போறது இந்த தயிர் சாதமும் ஊறுகாயும் தான் ஹலோ ஆ மாமா நான் திலீப் பேசுறேன் சொல்லுப்பா மாமா நீங்க சொன்ன மாதிரி வீட்டுக்காரருக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டேன் நானும் சகலையும் சேர்ந்து தங்குறதாகவும் சொல்லிட்டேன் அப்புறமா நாங்க என்ன செய்யணும் மாமா நீங்க நேர கடைக்கு போறீங்க பூ படம்லாம் வாங்கிக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் நைட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறீங்க நாங்களே வா நீங்க வாங்க மாமா நாங்க வந்து என்ன செய்ய போறேன் நாங்க வந்தா உங்களுக்கு அனாவசியமான தொந்தரவு அதுவும் இல்லாம எந்த சமயத்துல என் பொண்டாட்டி நான் விட்டு கொடுக்கறதா அந்த வீட்டுக்கு நானும் அவ்வளவு சேர்ந்து வந்தா தான் உங்களுக்கும் மரியாத எனக்கும் மரியாத அவளுக்கும் மரியாத மாமா அதெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் பா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் நைட் அதுக்கு ஒண்ணு அட்வைஸ் பண்ணாம டாலிங் உங்களுக்கு பக்கத்து வீட்டு விஷயம் தெரியுமா ரெண்டு பொண்ணுங்களும் அவங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு புருஷனை தேடிட்டு ஓடிட்டாளுங்க பாவம் மீனாட்சி அம்மா பொண்ணுங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு அளவுக்கு தான் சுதந்திரத்தை கொடுக்கணும் அளவுக்கு மீறி கொடுத்தா கடைசியில பெத்தவங்க தான் தலை குனியணும் பிள்ளைங்க சைக்காலஜியை பத்தி பேசுற நீ எவ்வளவு பிள்ளைகளை பத்துட்ட என்ன வச்சு விடுமா போன தீபாவளிக்கு பொண்ணுங்க 
அடுத்த தீபாவளிக்கு நானே இருக்கேன் என்ன வச்சு விடு ஏமா அதை எடுக்கூடாத அவன் இந்த உலகத்திலேயே இல்ல ஹலோ ஹாப்பி தீபாவளி டேடி ஹாப்பி தீபாவளி மை சைல்ட் டேடி எங்களுக்கு இது தல தீபாவளி டேடி எனக்கும் தாராவுக்கும் அரை மணி நேரத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற முருகன் கோயிலுக்கு வா நாலு பேர் வாங்க நானும் உங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு அங்க வரேன் எனக்கும் முடிஞ்சிருச்சு வா இந்த பக்கமாவே போயிடலாம் என்ன காணல் காலல குளிக்கலையா என்ன காடு போட்டிருக்கீங்க ரம்மியும் காணும் ஜோக்கரையும் காணும் எல்லாம் இங்க வந்துருக்குது இல்ல வேறி காலிங் பில் அடிக்குது யாருன்னு பாரு ஆனா போட மறுபடியும் மறுபடியும் இதே காடு என்ன கோவப்படுறீங்க புல்லு போல இருக்கு ரெண்டு புல்லு எனங்க கார்பெண்டர் வந்திருக்காரு கார் ஷெட்ல ரிப்பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தல்ல நீயே கூட்டு காஞ்சி பாக்க சொல்லு இத பாருங்க நீங்க ஒண்ண மனசுல நினைச்சிருப்பீங்க நான் ஒன்ன சொல்லுவேன் அந்த ஆளு ஒன்னு புரிஞ்சுக்குவாரு அப்புறமா என்னையும் திட்டுவீங்க அந்த ஆளையும் திட்டுவீங்க அதனால தயவு செஞ்சு என்ன சொல்லணுமோ நீங்களே போய் சொல்லிடுங்க சரி சரி இங்க வா கார்பெண்டர் நான் கவனிச்சுக்கறேன் வக்கீல் சார நீ கவனிச்சுக்க முடியே சரியில்ல புல்லு தான் நினைக்கிறேன் ஒரு காடு தான் பாக்கி பாத்து ஆடு யோ வக்கீல் பொம்பளை தானே ஏமாத்தி எல்லாம் நினைக்காதையா சீட் ஆட்டத்துல என் மேரி கிங் தாய் குளத்தோட ஆதரவு எனக்கு எப்பவும் உண்டிய நல்ல கடை தான் போடுவாங்க இப்படி ஏதாவது சொல்லி பொய்யாட்டு ஆடிடுவார் பாத்துக்க முருகா ஏஸ்கல அவர் அனுப்புப்பா இந்த வீட்டுல முருகனும் கிடையாது ஜீசஸ் தான் ஆமா வக்கீல் சார் உங்களுக்கு வீட்டுல எப்படி பொழுது போகுது சொல்ற தப்பா நினைக்காதீங்க எந்த ஒரு புருஷனுக்கும் பொண்டாட்டிய பத்து நிமிஷத்துக்கு மேல பார்த்தா போர் அடிச்சிருங்க எனக்கும் அதே மாதிரிதான் அதனாலதான் கிட்டு கிட்டு நீங்க வந்து உட்காந்து உங்களை போர் அடிக்கிறேன் ஏஸ்கல போடுங்க சேச்சே அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்தாதான் வீடே கலகலான்னு இருக்கும் நேரம் போறதே தெரியாது நீங்க இப்படி சொல்றீங்க ஆனா என் பொண்ணுங்க வீட்டு விட்டு போனதுல இருந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் என் பொண்டாட்டி என்ன பார்த்து லொல்லு 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 லொல்லுன்னு குறைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்னங்க ஊருக்கு போக வேண்டாமா ட்ரெயினுக்கு நேரம் ஆகல சீட்டாடிக்கிட்டே இருந்த எப்படி என்ன சார் வெளியூர் போறீங்களா மனசு சரியில்ல அப்படின்னா செஸ் பாரா சேஞ்ச் கிட்டத்தட்ட அணி மூணு வச்சுங்களேன் நீங்க போயிட்டு எங்களுக்கு போர் அடிக்குமே சார் நீங்க கவலையே போடாதீங்க ரெண்டு நாள்ல திரும்பி வந்துருவேன் ரெண்டு நாளைக்கு மேல இவ கூட இருந்தா எனக்கு போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் போலாமா வரேம்மா எஸ் கிளவர் இல்லாம சொல்லுங்க பத்து நிமிஷம் என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு போர் அடிக்குதா ஓ அப்பயே வந்துட்டேனே 
நான் சொன்னது இந்த சாதாரண புருஷம் பொண்டாட்டிக்குமா உன்ன பத்து வருஷம் பாத்துக்கிட்டே இருந்தாலும் போர் அடிக்கவே அடிக்காது ஒரு <laughs> <laughs> கணபந்தாண்டி <laughs> என்னையா வடிக்க நாடு ரொம்ப கெட்டு போச்சியா ஒன்னு மாதிரி கிழவெல்லாம் டுயட் பாட ஆரம்பிச்சுட்டீங்க அம்மாவோட மூஞ்சி நல்லா பாத்தியா இருக்கும் <laughs> சந்தோஷமா இருக்கும்போது ஸ்வீட் சாப்பிட்டுறோம் ஆமா அங்கிள் எங்க அங்கிள் அது யாரு அதான் ஆண்டியோட ஹஸ்பண்ட் அந்த ரூம்ல இருக்காரு ஹலோ வக்கீல் சார் உங்க வாழ்க்கையிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷமான விஷயத்த இந்த மில்ட்ரிக்காரன் உங்களுக்கு இப்ப சொல்ல போறேன் மிகப்பெரிய சந்தோஷமான விஷயமா எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு நீங்க பக்கத்து விட்ட காலி பண்ணிட்டு எங்கேயோ போயிட போறீங்க நான் வீட்டை காலி பண்றது உனக்கு சந்தோஷமான விஷயமா கனவா நாளுக்கு நாள் உனக்கு கொழுப்பு ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது யார பாத்தியா கிடவாங்கிற ஒத்தைக்கு ஒத்த சண்டை போட்டு பார்ப்போமா மவுண்ட் ரோட்ல நீ நான் ரேச விட்டு பார்ப்போமா யோ நீ என்ன ஓட்டப்பந்தயத்துல ஜெயிச்சாலும் சண்டை போட்டு ஜெயிச்சாலும் பேர பிள்ளை ஒண்ணு பிறந்துட்டா கிடவன் தான் யா என்னைய சொல்ற வாக்கிங் போகும்போது உன் மாப்பிள்ளைய பார்த்தேன் யா உன் பொண்ணு முழுகாம இருக்குது யா கிடவா என்னங்க கர்னல் வந்துட்டு போனாரு என்ன விஷயம் அது திருப்பத்தியூர்ல ஒரு கிரவுண்ட் நல்லா இருக்கு வாங்கலாமான்னு கேட்டாரு வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் என்ன சொன்னாரு அது அப்புறம் வந்து கார்பரேஷன் குழால தண்ணி வரலையா என்ன பண்றதுன்னு கேட்டாரு குழாய கேட்டு பீரோல வச்சிருங்கன்னு கேட்டேன் ஏதோ தாத்தா பாட்டின்னு காதல விழுந்தது நான் அவர் கூடவே உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தேன் என் காதல் எதுவும் இல்ல அது எப்படி உன் காதல விழுந்தது எனக்கு எனக்கு கெட்ட கோபம் வரும் உன் கோபம் என்ன பண்ணும் கவவி அடுத்த வருஷம் பாட்டியாக போற ஐயோ அதாங்க என் காதல விழுந்தது யார் முழுகாம இருக்காங்களா அம்மா இது ராஜசிங்கமங்கலம் பரம்பரை எப்பவுமே வயசுல சின்னவங்க கைதான் மேலோங்கி நிற்கும் வயசுல பெரியவங்க என்ன மாதிரி கம்முன்னு இருப்பாங்க அதுக்காக என்னுடைய பெரிய மாப்பிள்ளைய பத்தி யாரும் கேவலமா நினைக்க வேண்டாம் சின்ன மாப்பிள்ளையால கேவலம் ஒரு குழந்தையத்தான் உருவாக்க முடிஞ்சது ஆனா பெரிய மாப்பிள்ள டெலிபோன் கனெக்ஷனையே வாங்கியிருக்கிறாரு நாலு 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 ஒன்னு எட்டு ஒன்னு அதான் நம்பர் வீட்டுக்கு போன் பண்ணா டெலிபோன் பண்ணி அடிக்குமா பெரிய பொண்ணு சின்ன பொண்ணு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் இருக்கிறாங்க யார் பண்ணா டெலிபோன் எடுப்பாங்க நீ போன் பண்ணணுங்கிறதுக்காக சொல்லலாமா சும்மா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சொன்னேன் வயசான காலம் கடமை பிடித்த உளறிக்கிட்டே இருப்பா யாருக்குமா போன் பண்ண போற என் பொண்ணுக்கு நம்ம பொண்ணு கூட சொல்லலாம் என் நிறுத்திட்ட 
அங்க அந்த மெக்கானிக் இருப்பானே அவன் மெக்கானிக் மட்டும் இல்லமா நம்ம மாப்பிள்ள உன் பொண்ணு கிட்ட பேசணுங்கிற ஆசை உனக்கு இருக்கு ஆனா நீ மாப்பிள்ளைய ஒத்துக்கணுங்கிற பெரிய எனக்கு இருக்கு நீ சாப்பாட்டை ஒத்துக்கிட்ட ஆனா சமயக்காரன ஒத்துக்க மாட்டேங்கிற என்ன <laughs> <laughs> அவங்க அவங்க குழந்தை வேணும் காசிராமேஸ்வரன் அழியறாங்க எத்தனையோ பேர் குழந்தை வேணும் டாக்டர் கிட்ட உடம்பு பரிசோதனை பண்ணிக்கிறாங்க ஏ நம்ம கவர்மெண்ட் கூட முதல் குழந்தை வேண்டாம் சொல்லவே இல்லடி போது நிறுத்துங்க எனக்கு இப்ப இந்த குழந்தை வேண்டாம் 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 இப்ப வேண்டாம் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் 45 நாள் தானே ஆகுது ஒரே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் க்ளோஸ் நீங்க கூட்டிட்டு போறீங்களா இல்ல நாளைக்கு நானே போய்டுவேன் ஊசியும் நூலுமா ஸ்வெட்டர் பண்ணுவேன் நினைச்சேன் ஊசியும் மருந்துமா குழந்தையை அழைக்க கிளம்புறிய இது நியாயமா நியாயம் அநியாயம் பார்க்க எனக்கு இது நேரம் இல்ல எனக்கு இப்ப இந்த குழந்தை வேண்டாம் 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 கர்னல் சார் குடிக்கிறதுக்கு இன்னும் எவ்வளவோ நாள் பாக்கி இருக்கு மெதுவா குடிங்க என்ன சார் அது உங்களுக்கு வயசு நாப்பத்தஞ்சு பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கு சுகர் இருக்கு வீட்டுல பொண்டாட்டி இருக்காங்க
கர்ணன் சார் வக்கீல் சார் சில விஷயங்களை மனசு விட்டு பேசணும் தான் உங்களே இங்கே கூப்பிட்டு வந்தேன் கொஞ்சம் அப்படி தெரியுங்களா இதுவரைக்கும் யார்கிட்டையும் சொல்லாத ஒரு பெரிய ரகசியத்தை உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் என் வீட்டுக்கு அடிக்கடி வரானே அந்த பன்னெண்டு வயசு பையன் அவனை பத்தின ரகசியம்தான் மேரிக்கும் எனக்கும் நடுவே ஒரு பெரிய விரிசலையே ஏற்படுத்தின அந்த ரகசியத்தை பத்தி தான் எஸ் அந்த பையன் யார் தெரியுமா டார்லிங் குட் மார்னிங் ஏந்திரிங்க ஏந்திரிங்க இன்ஜெக்ஷன் போடணும் ஏந்திரிங்க டார்லிங் ஏந்திரிங்க டார்லிங் 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 நடந்ததே <laughs> யாருக்காக இல்லைனாலும் சரி அந்த பையன் விஜிக்காக இந்த உலகத்தில் நீ மறுபடியும் பழைய மேரியா வாழ்ந்துதான் என்ன ஆச்சரியமா இருக்கா விஜய பத்தின எல்லா ரகசியங்களும் எனக்கு தெரியும் கர்ணால் சொல்லிட்டார் அந்த பையன் விஜய் யாருங்கிற ரகசியத்தை எத்தனை நாள் வெளியில சொல்லவும் முடியாம மெல்லவும் முடியாம மனசுக்குள்ளேயே வச்சு புழுங்கிக்கிட்டு இருந்த இல்லையா உன்னோட தலை எழுத்துமா இனிமேல நீ அப்படித்தான் இருந்தாக்கணும் அந்த ரகசியம் ஒன்னு ஒன்னோட செங்கல்ல புதையணும் இல்ல என்னோட விறகுல எரியணும் உன் புருஷன் செத்து போயிட்டான் இனிமே நீ யாருக்கு பயப்படணும் யாரோட மரியாதையை காப்பாத்தணும் நான் சொல்றது கிழமா அந்த பையன் விஜய் கூட்டிட்டு வந்து இதே வீட்டுல வச்சுக்க அவனை நல்லபடியா படிக்க வை அவனுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை கொடுமா அந்த பையன் சிரிக்கணும் அந்த பையன் சிரிக்கிறத பார்த்து நீ சிரிக்கணும் நீ சிரிக்கிறத பார்த்து நான் சிரிக்கணும் அதமா என்னுடைய ஆசை உன்னை பழையபடி அதே மாரியா பார்க்கணுமா நான் இப்ப ஊர் உலகத்துல அந்த பையன் உனக்கு சொந்தக்கார பையன் சொல்லிருக்கியா இல்ல கர்ணலுக்கு சொந்தக்கார பையன் சொல்லிருக்கியா கர்ணலுக்கு அது அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கமா மறந்துடாத நான் மறந்தால் நீ மறந்துட கூடாது மத்தபடி உன்னுடைய எதிர்காலத்திலையும் சரி அந்த பையனுடைய எதிர்காலத்திலையும் சரி எனக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கு அதை மனசுல வச்சுக்க உனக்கு எல்லா விஷயத்திலையும் நான் துணையா இருப்பேன் இந்த போட்டோவை பார்த்தாலே வயத்தரிச்சுதா இருக்கு முதல்ல கைட்டு பரண்ல போடுமா கர்ணல் சார் உங்க பொண்டாட்டி உங்களை ஏமாத்திட்டா என் புருஷ 
என்னை ஏமாத்திட்டாரு மீனாட்சி நம்ம பக்கத்து விட்டு பையன் விஜய கான்வென்ட்ல சேர்க்கணும் நான் போய் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கி வந்துறேன் இத்தனை நாள் இல்லாம திடீர்னு இந்த பையன் மேல இவ்வளவு அக்கறை வர காரணம் இத்தனை நாள் கர்னல் இருந்தாரு அவர் செத்து போயிட்டாரு இனிமே அவர் ஸ்தானத்துல இருந்து நான் தான் அந்த பையனை பாத்துக்கணும் இல்லையா அவர் ஸ்தானத்துல இருந்து பையனை மட்டும் தானே பாத்துக்க போறீங்க என்னடி சொல்ற அந்த பையன் யார் மேரி குரவக்கார பையன் கர்னல் குரவக்கார பையன் மேரி சொன்னாலே நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசி வெச்சுக்க இல்லையா மீனாட்சி அந்த பையன் உங்களுக்கும் உறவு எந்த வகையில அது உங்களுக்கு மேரிக்கும் தானே தெரியும் கற்புங்கிறது பொம்பளைங்களுக்கு மட்டும் பரம்பர சொத்து கிடையாது இந்த உலகத்தில் சில ஆம்பளைங்களும் கற்போட தான் வாழ்ந்துகிட்டு எப்போ நீ அந்த வார்த்தை சொன்னியோ இப்ப சொல்றேன் கேளு நீ சொன்ன வார்த்தைக்கு கதறி கதறி என் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கட்டாலும் என் வீட்டு வாசப்படி நான் மதிக்க மாட்டேன் இது சத்தியண்டி வக்கீல் சார் இருக்காரா இருக்காரு ஆனா என்னோட இல்ல என்னம்மா சொல்றீங்க தூங்குறவங்களை எழுப்பலாம் பாசாங்க செய்யறவங்களை எழுப்ப முடியாது எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால தெளிவா இருந்த எனக்கு தலை சுத்துது மறுபடியுமா மீனாட்சியம்மா விஜய கான்வென்ட்ல சேர்க்க இன்னைக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கிட்டு வர்றேன்னு சொன்னாரு வாங்கிட்டு வந்துட்டாரா அதை கேட்டு போகத்தான் வந்தேன் ஸ்கூலுக்கு போனாரா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கேட்டாரா பையனுக்கு நீங்க என்ன உறவுன்னு அவங்க கேட்டாங்களா என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம திரும்பி வந்துட்டாராம் பையனுக்கு கார்டியன் சொல்ல வேண்டியது தானே சொன்னாரா ஆனா அவங்க நீங்க பையனுக்கு கார்டியனா பையனுடைய அம்மாவுக்கு கார்டியனான்னு கேட்டாங்களா திரும்பி வந்துட்டாரா மீனாட்சம்மா விஜய் யாரு கர்னலோட தூரத்து சொந்தக்கார பையன் கரெக்ட் கர்னல் பட்டாளத்தில் இருந்தப்போ அவருக்கு தூரத்தில் இருந்து சொந்தம் தானே அப்படின்னா விஜய் உன் பையன் சொல்றேன் சரி அப்படியே இருக்கட்டும் அதனால் என்ன தப்பு தப்பு இல்லம்மா விஜய் கர்னலுக்கு பிறந்திருந்தா அப்படின்னா நான் தப்பு செஞ்சுட்டேங்கிறீங்களா கூடவே எம் புருஷனையும் தப்பு செய்ய வச்சுட்டு ஏன்னு சொல்றேன் அவரை ஏம்மா கூப்பிடுறேன் இனிமேல் வந்த ரகசியத்தை மறைக்க விரும்பல பட்டாளத்திலிருந்து என் புருஷன் நல்லபடியா திரும்பி வரணுமேன்னு நான் வேண்டாத நாள் இல்ல வந்தாரு ஆனா கையில குழந்தையோட வடநாட்டு குளூர்ல தன்னை மறந்தாரா ஒரு வடுக்கத்தி பொண்ணோட உறவுல என்ன மருந்தார அந்த பொண்ணு கர்ணலோட கொஞ்ச காலம் சந்தோஷமா இருந்துட்டு விஜய பெத்த கர்ணல் கையில கொடுத்துட்டு தன்னோட கடமை முடிஞ்சு போச்சேன்னு இந்த உலகத்தை விட்டே போயிட்டா அவர் செஞ்ச திரௌத்தை என்னால பொறுத்துக்க முடியல அதனால எங்களுக்குள்ள விரிசல் பிளவு குழப்பம் சண்டை சச்சரவு அவனு வீட்டுல வச்சுக்க மனசு ஒத்துக்கல அதனால எங்கேயாவது கொண்டு போய் சேர்க்க சொன்ன என்னுடைய ஏமாற்றத்தையும் வெளியே சொல்ல முடியல அக்கம் பக்கத்துல என் புருஷனுக்கு ஒரு கெட்ட பேரு வர்றதையும் சகிச்சுக்க முடியல அந்த குழந்தை ஏத்துக்கிட்டு என் புருஷனை மன்னிக்கவும் எனக்கு மனசு வரல ஒருவேளை நான் அவரை மன்னிச்சிருந்தா என் புருஷன் இன்னும் சில வருஷங்கள் என்னோட வாழ்ந்திருப்பார் என்னவோ அவர் உயிரோடு இருக்கும் போதுதான் நான் நிம்மதியை கொடுக்கல 
அவர் ஆத்மாவுக்காவது நிம்மதியை கொடுக்கணும்னு தான் பையனும் வீட்டோடு கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் நான் பாவ மன்னிப்பு கேட்கணும் எங்க மதத்துல அது கிடையாது செஞ்ச தப்பு உணர்ந்துட்டாலே ஆண்டும் மன்னிச்சிடுவான்னு உங்க வேதம் சொல்லுது ஆனா ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேம்மா புருஷன் கூட இருக்கும்போது அவரோட அருமை தெரியாது அவரு போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஏன் போனதுக்கு அப்புறம் சொல்ற அவரு வீட்டு விட்டு தானே வெளியே போயிருக்காரு நான் ஏன் புருஷனா சொன்னேன் நான் என் புருஷன்னு நினைச்சேன் ஹலோ 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 யார் இந்த நேரத்தில் ஹலோ என் பொண்ணு கிட்ட பேசணும் உங்க அம்மா தான் பேசுறாங்க என் கிட்ட பேச பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அதான் மூணு தடவை கட் பண்ணிட்டாங்க உங்க கூட ஏதோ பேசணும் போல இருக்கு அதான் கேக்குறாங்க ஹலோ அப்பா வந்தாரா அம்மா எப்ப நீ எம் புருஷன் கூட பேச தயாரா இல்லையோ நானும் உன் கூட பேச தயாரா இல்ல புருஷனை விட்டு கொடுக்க நானும் நீ இல்ல என்னடி இது ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு அப்பா வந்தாரான்னு கேட்டா அவங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் இந்த நேரத்துல போய் பழைய விஷயங்கள் எல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு அம்மா எப்படி தூக்கி அறிஞ்சு பேசக்கூடாது இத பாருங்க நாங்க உங்க மாப்பிள்ளைங்களா இங்க வரல உங்க பிள்ளைங்க இருந்தா இந்த மாதிரி ஆபத்தான நேரத்துல உங்களுக்கு உதவி செய்ய மாட்டாங்க அந்த மாதிரி எங்களை நினைச்சுக்கங்களேன் உங்க பொண்களோட எதிர்ப்பையும் மீறி இங்க வந்திருக்கோம் பிளீஸ் என்ன நடந்தது என்ன பிரச்சனை என்ன அம்மா இது அவர் உங்க மேல எவ்வளவு ஆசை வச்சிருக்காரு அவரு போய் இப்படி சந்தேகப்பட்டுட்டீங்களே என் கல்யாணத்துக்கு வந்தவரு என் பொண்டாட்டி பாக்காத கல்யாணத்தை நானும் பார்க்க தயாரா இல்லைன்னு தாலி கட்டுற நேரத்தை தன்னோட கண்களை கட்சி பாலை கட்டிட்டாருமா ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல கூட நாங்க மாலை மாத்திக்கிறப்ப வெளியே தான் நின்றுட்டு இருந்தாங்க சாட்சி கேள்விப்படுறது கூட கர்னல் தான் ஒரு வாய் சாப்பிட்டு போங்கன்னு கெஞ்சினேன் என் பொண்டாட்டி பட்னியா காத்துட்டு இருப்பா அவளோட சேர்ந்து தான் சாப்பிடுவேன்னு வீட்டுக்கு வந்துட்டான் பிளீஸ் அழாதீங்க விடியறதுக்குள்ளே மாமா எங்க இருந்தாலும் அவரை தேடி கண்டுபிடிச்சு உங்க கிட்ட சேர்க்கிறது எங்க பொறுப்பு வரும்பொழுது <laughs> 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 
எங்க ஊர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல யாராவது ஒருத்தன் வந்து சாட்சி சொல்லட்டும் அவனை பிடிச்சி உலுக்கு 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 உலுக்குன்னு உருக்குறாங்க போலீஸ்காரங்க அவன் ஏண்டா சாட்சி சொல்ல வந்தோன்னு முடிய பிச்சுக்கிட்டு ஓடுறான் ஆனா இந்த பஞ்சபூதத்தை எந்த போலீஸும் எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிறதே பிள்ளையாரு நல்ல ஒரு பொம்பளைய பார்த்து நீ ஒழுக்கம் கட்ட பொம்பளை அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தா இந்த தாய்க்குல என்ன சும்மா விட்டுருக்குமா பீஸ் பீஸா கிழிச்சிருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரிதானே நானும் நான் ஒரு கற்புள்ள ஆம்பளை என்ன பார்த்து என் பொண்டாட்டி நீ ஒழுக்கம் கட்ட வேங்கிற இந்த கோயில் இருக்கிற எல்லா பொம்பளை கடவுள் கிட்டையும் நான் நியாயம் கட்டுட்டேன் ஆனா வாய மூட்டிட்டு கம்முன்னு இருக்கிறாங்க ஏன்னா பொம்பளைக்கு பொம்பளை சப்போர்ட் நீ வன்மீகநாதர் ஆம்பளை கடவுள் நீ என்ன தீர்ப்பு வழங்க போற ஒரு <laughs> 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 அவளுக்காக ரொம்ப அலையறேங்கிற விஷயம் அவளுக்கு தெரிய வேண்டாம் என்னப்பா பொண்டாட்டிங்க அவங்கள பத்து நிமிஷம் பார்த்தாலும் போர் அடிக்குது ஒரு நாள் பார்க்காம இருந்தாலும் போர் அடிக்குது மாமா இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடா எங்க இருக்கப்பா நல்ல வேலை வந்துட்டா ஒரு மனைவி தப்பு செஞ்சா திருத்த வேண்டிய கடமை புருஷனுடையது நீங்க என்ன திருத்த முயற்சிக்கவே இல்ல தப்பெல்லாம் உங்க மேலதான் கட்டின புருஷன் சம்பாத்தியத்துல கூழா கஞ்சிய குடிக்காம ஏண்டி உங்க அப்பா வீட்டு சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டு அவர் பின்னால ஓடனு அப்படின்னு அன்னைக்கே சப்புன்னு ஒரு அரை அரைஞ்சிங்களா அரையில அது உங்க தப்பு பொண்ணுங்களை முறையா ஒழுங்கா வளர்த்திருந்தா அவங்க கண்டவனை காதலிச்சு அவங்க பின்னால ஓடி இருப்பாங்களா அப்படின்னு அன்னைக்கு சப்புன்னு ஒரு அரை அரைஞ்சிங்களா அறையில அது உங்க தப்பு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த பையனுங்களை பத்தி நான் விசாரிச்ச ரொம்ப நல்லவங்க நீ போய் பாரடி அப்படின்னு அன்னைக்கே சப்புன்னு வர அரைஞ்சிங்களா அறையில அது உங்க தப்பு பொண்ணு உண்டாயிருக்கா பேரனோ பேத்தியோ பிறக்க போது பாட்டியா நீ செய்ய வேண்டிய மரியாதையை செஞ்சியாடி கிழவி அப்படின்னு சப்புன்னு வர அரைஞ்சிங்களா அறையில அது உங்க தப்பு கர்னல் எனக்கு உயிருக்கு உயிரான ஃப்ரெண்டு அவன் பொண்டாட்டி என் தங்கச்சி மாதிரி அவளையும் என்னையுமா சேர்த்து வச்சு பேசுற அப்படின்னு சப்புன்னு வர அரைஞ்சிங்களா அறையில அது உங்க தப்பு எல்லா தப்பையும் நீங்களே செஞ்சுட்டு வீட்டை விட்டு வேற ஓடி வந்துட்டீங்க அடிச்சிங்களா ஏன் அடிச்சிங்க இத்த நேரம் நீ எனக்கு அர்ச்சனை பண்ணிருப்பா அதுக்கு பிரசாதம் பண்ணிருப்பான் இருபது வருஷமா காத்துட்டு இருக்கேன் அதுக்கு எவ்வளவு குளிர்ச்சியா இருக்கு தெரியுமா ஒரு சப்புங்கிற அறைய கொடுத்தாத்தா இந்த வார்த்தை வரும்னு தெரிஞ்சா அன்னைக்கே கொடுத்துருப்பேனே இப்ப நீ என்ன செய்ற நேர உன் பொண்ணுங்க வீட்டுக்கு போற அங்க இந்த வெத்த குழம்போ சுத்த புலமோ ஏதோ ஒண்ணு இருக்குல்ல அத பசிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டீங்க வா அத சாப்பிட்டுட்டு என்ன செய்யணுங்கறத நான் சொல்றேன் ஓகேயா போடி ஏன் தழுகுறீங்க இல்லையே நான் அழலியே உள்ள நல்லா அர்ச்சனை பண்ணேனா சாமி பயங்கரமா பிரசாதம் கொடுத்தது அதான் கண்ணில் அபிஷேகம் ஒண்ணுமே புரியலையே உனக்கு ஒரு குழந்தை பிறகட்டும் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே புரியும் உங்களுக்குள்ள இன்னும் அந்த கோடு வளர்ச்சி ஆரம்பிக்கலையா நான் என்ன சொல்ல நான் உடனே உங்க வீட்டுக்கு போனோம் உங்க பொண்டாட்டி கையால சமைச்சு சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டுதான் அவர் இங்க இருந்து கிளம்புறேன்னு சரி வாங்க போலாம் எதுல கார்லயா நினைச்ச இனிமே நான் கார்லயே ஏற மாட்டேன் ராஜசிங்க மங்களம் ரகுநாத உடையார் பொண்ணு எப்பவும் செத்துட்டா இது வக்கீல் பொண்டாட்டி நடந்தே போனதான் நல்ல புத்தி வரும் யாருக்கு எனக்கு தான்ப்பா
சொல்றேன் இந்த ஜென்மத்தில் நான் என் பொண்ணுங்க முன்ஜில் முழிக்க மாட்டேன் ஏமா <laughs> 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 சிறப்பு <laughs> 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 ஆனா பாருங்க நீங்க கல்யாணத்தை ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சுக்கிட்டீங்க இனிமே தாலி கட்டி பார்க்க முடியாது நம்ம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நைட் கொண்டாடினா எப்படி இருக்கும் வேண்டாம் மாமா நான் தான் அப்பாவை போறேன் மாப்பிள்ளை நீங்க எதுலயுமே ஜெட் ஃபாஸ்ட் நான் உங்களை கேட்கல அண்ணனை கேட்டேன் அண்ணன் பாருங்க எல்லாத்துலயும் டெட் ஸ்லோவா இருக்காரு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நைட் கொண்டாடுற முகூர்த்தம் அவர் ஒரு பேரனை கொடுக்கட்டும் நீங்க ஒரு பேத்தியை கொடுங்க எனக்கு ஓகே எனக்கு ஓகே அப்போ எனக்கு ஓகே நான் கொண்டாடுறதுக்கு சொன்னேன் இந்த பூ படம் எல்லாம் வாங்கிட்டு வர வேணாமா அதுக்கு தான் சொன்னேன் அதுக்கு மட்டும் தான் சொன்னேன் மாலையிட்ட ஜோடி கிளி பயத்த தோடு மஞ்சத்திலே தாளம் போட துடிக்குதம்மா பெண் கிளியின் நெஞ்சத்திலே மாடி வீட்டு கூண்டு கிளி ஏழை வீட்டு முத்தத்திலே இறங்கி வந்து பாடுதம்மா காதல் தந்த பித்தத்திலே மாடி வீட்டு கூண்டு கிளி ஏழை வீட்டு முத்தத்திலே இறங்கி வந்து பாடுதம்மா காதல் தந்த பித்தத்திலே